হ্যালো বলুন সবাইকে আবারও স্বাগত আছে এম পাভেল আজকে আমরা থ্রি প্রোগ্রামিংয়ের আরও বেশ কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করব গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে কোনো স্টেটমেন্ট প্রিন্ট করতে হয় আজকে আমরা স্ক্যান এফ সম্পর্কে একটু আলোচনা করব কিভাবে ইনপুট নিতে হয় আর কিছু সংখ্যা নিয়ে কিছু অপারেশন করব যোগ বিয়োগ গুণভাগ এগুলো কিভাবে করতে হয় এবং কিছু ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব তার সাথে আমরা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব শেষের দিকে তো আমরা শুরুতে গত পর্বে যে কোডটা ছিল সেটা একটু দেখি এই জন্য শুরুতে যেটা করতে হবে আচ্ছা আমি একটু ক্যান্সেল করি আবার বলি প্রথমে কোড বক্সটা ওপেন করব ওপেন করার পরে ফাইলের পাশে এই যে নিচে এখানে এসে ওপেন একটা অপশান আছে অথবা ফাইলে গিয়েও ওপেন অপশান আছে আর এগুলো হচ্ছে শর্টকাট আছে তো ফাইলে এই যে এখানে ওপেনে ক্লিক করলে ফার্স্ট প্রোগ্রাম মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম নামে সেভ করেছিলাম করতে এটা এখন ওপেন করব তাহলে আমাদের গত থ্রিটুয়ালের কোডটা চলে আসবে তো এটা একটু আরেকবার রিভিউ করি যে কি ছিল এখানে ইনক্লুড এস টিডি আইও ডট এইচ এটা লিখতে হয়েছিল ইনক্লুডের মাধ্যমে আমরা একটা লাইব্রেরি ইনক্লুড করেছি যে লাইব্রেরিটার নাম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট লাইব্রেরি এস টিডিতে বুঝে স্ট্যান্ডার্ড আই হচ্ছে ইনপুট ও হচ্ছে আউটপুট এবং ডট এইচ হচ্ছে এটা একটা হেডার ফাইল মেইন হচ্ছে এখানে একটা ফাংশান আচ্ছা তারপর এখানে আমরা একটা স্টেটমেন্ট ব্যবহার করেছি প্রিন্টে ফাংশান ব্যবহার করেছি তো গত পর্বে কিছু কথা বলেছিলাম আরেকবার বলি যে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টে শেষে একটা একটা সেমিকলন হবে এই সেমিকলন তার দ্বারা বুঝায় যে এই অপারেশনটা শেষ হয়েছে মানে এন্ড অফ অপারেশন যেটাকে বলে আরেকটা ব্যাপার আমরা এই যে মেইনকে ব্যবহার করেছি মেইন হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড প্রিন্টে ফর একটা কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড কী জিনিস কিওয়ার্ড হচ্ছে এই শব্দগুলোর নির্দিষ্ট কিছু মেনিং আছে কম্পাইলারের কাছে যে আমরা যে সফটওয়্যারটাতে কাজ করছি কোড ব্লক্স এই কোড ব্লক্সের কাছে প্রিন্ট এফের একটা নির্দিষ্ট মিনিং আছে সো এই শব্দগুলো একটার ব্যবহার অন্য জায়গায় করা যাবে না সো প্রিন্ট এফটা আমাকে অবশ্যই কোনো কিছু প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং মেইন শব্দটা শুধুমাত্র মেইন ফাংশানে ব্যবহার করা যাবে এর বাইরে ব্যবহার করা যাবে না তো আমরা একটু দেখি গত পর্বে এটা ছিল আমরা এখন এই জায়গাটায় মাই নেম ইস এটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই চেঞ্জ করে আমি এখানে লিখি আই লাভ মাই কান্ট্রি আচ্ছা এটা লিখে দিলাম তো একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে কিনা আপনাদের যে প্রত্যেকবার কোড যখন চেঞ্জ হবে ততবার হচ্ছে এটা বিল্ড করে নিতে হবে সো আমরা এখানে বিল্ড বাটনে প্রেস করব তাহলে কোডটা বিল্ড হয়ে যাবে এরপরে হচ্ছে দেখবো যে কোনো এরর আছে কিনা এখানে কোনো এরর নেই তারপর হচ্ছে আমরা এই যে এখানে গিয়ে আবার রান করব তো এটা এই যে এখানে শর্টকাট আছে অথবা আপনারা বিল্ডে গিয়েও এখানে অপশন পাবেন সো এগুলো দেখতে পারেন অথবা আমরা সরাসরি শর্টকাটে এখানে রানে ক্লিক করে দিব তাহলে আমি পেয়ে যাব এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে আই লাভ মাই কান্ট্রি তো এরপর পরই হচ্ছে প্রসেসরের কথা আছে কিছু প্রসেস রিটার্ন কতটুকু সময় লেগেছে এক্সিকিউশন টাইম এই ব্যাপারগুলো আছে আমরা চাচ্ছি এরপরে একটা স্পেস আসতে সেটার জন্য যে কাজটা করব একটা ব্যাক স্পেস ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান দিব তো ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান দিলে তারপর হচ্ছে আমরা এটাকে বিল্ড করব তারপরে হচ্ছে রান করব এখন দেখতে পাচ্ছি একটা স্পেস চলে এসেছে যাই হোক এখন হচ্ছে আমরা প্রিন্ট এফের কাজ যেহেতু পারব প্রিন্ট এফের মাধ্যমে আমরা এখন দুইটা সংখ্যা যোগ করে সেটা প্রিন্ট করব দুইটা সংখ্যা যোগ করব তো সংখ্যা যোগ করার জন্য বা যে কোনো সংখ্যার মান নিব খুব সবচেয়ে সহজ একটা প্রোগ্রাম যদি বলি যে আমি একটা সংখ্যার ইনপুট নিব সংখ্যার মানটা যেটা সেটা প্রিন্ট করব অথবা দুইটা সংখ্যা নিব সেগুলো যোগ করব সেই জন্য যে কাজটা করতে হবে আমার ফার্স্ট লিখতে হবে ইন্ট এক্স কমা ওয়াই কমা সেট আচ্ছা আমি এই ব্যাপারটা একটু বুঝাই যে ইন্ট এক্স ওয়াই জেড কেন নিয়েছি এই যে ইন্ট লেখাটা এটাকে বলে ডেটা টাইপ অর্থাৎ আমরা যেই ডেটাগুলো রাখবো এক্স ওয়াই জেডের মধ্যে সেগুলো হবে ইন্টিজার এবং ইন্টিজারের বাংলা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমরা এক্স ওয়াই এবং জেডের মধ্যে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা রাখতে পারবো এই পূর্ণ সংখ্যার ছাড়াও আমরা চাইলে ভগ্নাংশ সংখ্যা রাখতে পারবো তবে সেক্ষেত্রে এখানে ব্যবহার করতে হবে ফ্লোট ফ্লোট ব্যবহার করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা পয়েন্ট রাখতে পারবো একই রকমভাবে আমরা চাইলে ক্যারেক্টার রাখতে পারবো সেক্ষেত্রে রাখতে হবে সি এইচ এ আর কার অথবা চার অনেকে অনেক কিছু বলে এটা উচ্চারণ তো যাই হোক এরকম করে রাখতে পারবো তারপরে আমরা আরেকটা ডেটা টাইপ আছে বুলিয়ান বুলিয়ান ডেটা টাইপের মধ্যে আমরা রাখতে পারবো ট্রু অথবা ফলস অর্থাৎ ওইটা দুইটা স্টেট ওয়ান অথবা জিরো হয় ট্রু অথবা ফলস তো আমরা ইন্টিজার নিয়ে ফার্স্টে কাজ করি ইন্টিজার সংখ্যা এক্স ওয়াই জেড তিনটি ইন্টিজার সংখ্যা নিয়েছি প্রথম লাইনে এই লাইনটা যখন আমরা লিখবো ইন্ট এক্স ওয়াই জেড এটার মানে হচ্ছে আমার জন্য এক্স ওয়াই এবং জেড নামে তিনটা স্পেস বরাদ্দ হয়ে যাবে এই তিনটা স্পেসের
অর্থাৎ আমি এক্স এর মধ্যে দশ জমা রেখেছি এই জায়গাটা কিন্তু একটু বুঝতে হবে যে এক্স ইজিকুল টু টেন লিখেছি যে এটা মানে কিন্তু না যে এক্স সমান সমান টেন এক্স সমান সমান টেন না এটা মানেটা বুঝতে হবে যে দশকে এক্স এর মধ্যে জমা রাখা হয়েছে অর্থাৎ বর্তমানে এক্স এর মধ্যে আছে দশ আচ্ছা ওয়াই এর মধ্যে আরেকটা সংখ্যা রাখি ওয়াই ইজিকুল টু আমি দেই ফাইভ তার মানে এখন এক্স এ আছে টেন এবং ওয়াই আছে ফাইভ নেক্সট লাইনে আমরা জেড ইকুয়াল টু দিব এক্স প্লাস ওয়াই আচ্ছা আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করবেন যে প্রত্যেকটা লাইন শেষে আমরা কিন্তু একটা একটা করে সেমি কলন ব্যবহার করেছি সেমি কলন কেন ব্যবহার করেছি কারণ প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা একটা স্টেটমেন্ট এবং মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে একটা একটা সেমি কলন দিতে হবে নয়তো কিন্তু আমার এরর দেখাবে যেমন আমি চাইলে এখন কোডটাকে বিল্ড করে দেখি যে কোনো এরর নেই যে নিচে যদি আপনারা দেখেন জিরো এরোস বাট আমি যদি কোথাও একটা সেমি কলন না দিই তাহলে আবার যদি বিল্ড করি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়ার্নিং আছে আমার কাছে সো সেমি কলনটা মিস করা যাবে না এবং যারা নতুন প্রোগ্রামিং করে তাদের মোস্ট কমন একটা মিস্টেক সেটা হচ্ছে সেমি কলন না দেয়া তারপর হচ্ছে কমা ভুল জায়গায় দেয়া কমা বেশি দেয়া ফেলা সো এই ধরনের মিস্টেকগুলোকে বলা হয় সিনটেক্স এরর হ্যাঁ এই সিনটেক্স টা নিয়ে কিন্তু আমাদের একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে আর আস্তে আস্তে প্রোগ্রামিং করতে করতে কিছুদিন পরে সিনটেক্স আর কোনো এরর হবে না তবে শুরুর দিকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে আচ্ছা তো আমি এখন যে কাজটা করছি যে আমি ফার্স্টে এক্সের মধ্যে টেন রেখেছি ওয়াইয়ের মধ্যে ফাইভ রেখেছি জেডের মধ্যে রেখেছি এক্স প্লাস ওয়াই এখন আমি এই তিনটা মান প্রিন্ট করতে চাই বা সেই জেডের মানটা প্রিন্ট করতে চাই তো আপনারা আশা করি অলরেডি গেস করে ফেলেছেন যে জেডের ভ্যালু আসবে ফিফটিন আচ্ছা তাহলে আমরা প্রিন্টের ভিতরে জেড দেই জেড দিয়ে এটাকে বিল্ড করি দেখি ফিফটিন আসে কি না আচ্ছা এখন এটাকে রান করি আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু ফিফটিন আসে নাই এখানে এসেছে জেড তার মানে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে আমরা জেডের ভ্যালু প্রিন্ট করাই নাই প্রিন্ট করেছি কাকে জেডকে এবং প্রিন্ট এফের ভেতরে এই জায়গাটায় যা কিছু টাইপ করা হবে এজ মানে যা কিছু আমি টাইপ করি না কেন এক্স্যাক্টলি ওই ব্যাপারগুলোই প্রিন্ট এফ হবে সাপোজ আমি যদি লিখি এক্স ওয়াই জেড পাশাপাশি লিখলাম তারপরে বিল্ড করে আবার যদি রান করি দেখতে পাচ্ছি এসেছে এক্স ওয়াই জেড তার মানে আমার কিন্তু এখানে এক্স ওয়াই জেড প্রত্যেকটা একটা একটা ক্যারেক্টার হিসেবে ডিল হচ্ছে এবং প্রিন্ট এফের ভেতরে এই যে ডাবল কোটের ভেতরে আমি যা লিখবো এটা একটু মুছে দিই এই ডাবল কোটেশনের ভেতরে যা কিছু লিখব এর ভেতরে সব কিছুকে সে ক্যারেক্টার হিসেবে ডিল করবে যেমন আমি যদি স্পেস প্রিন্ট করি সে আমি এখানে শুরুতে দিলাম এক্স তারপরে কিছু স্পেস দিই স্পেস দিয়ে এখানে দিলাম জেড তাহলে কিন্তু আমার আউটপুটের মধ্যেও ওই স্পেসগুলো আসবে যেমন এটাকে যদি রান করে দেখাই এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে আউটপুটের মধ্যে এক্সের পাশে এখানে কিন্তু জেড এসেছে মাঝে কিছু স্পেস আছে আচ্ছা তো এই উইন্ডোটাকে আমরা এখন সরিয়ে ফেলি আচ্ছা এখন তাহলে আমাদের জানা দরকার তাহলে এক্স ওয়াই জেডের মান কিভাবে আসবে এই মানটা বের করার জন্য আমাদেরকে অন্য একটা সিস্টেম অবলম্বন করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে দিতে হবে পার্সেন্ট ডি এই পার্সেন্ট ডিটা যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে ইন্টিজার সংখ্যার মানটা দেখাবে আর এটা করতে হবে এই ডাবল কোটের পর একটা সেমিকলন দিতে হবে ডি আমি জেড দিতে হবে তাহলে এই পার্সেন্টেজ ডি যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে এই জেডের কাছে যাবে জেডের ভ্যালুটা কি আছে সেটা এখন আমাদেরকে প্রিন্ট করে দেখাবে তো আমি এখন এটাকে আবার বিল করি বিল করে আবার রান করি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যান্সার এসেছে ফিফটিন তার মানে এখন আর সে ক্যারেক্টার জেড পাচ্ছে না এখন হচ্ছে সে ইন্টিজার জেড পাচ্ছে যে জেডের ভ্যালুটা সে এখন আমাকে দেখাচ্ছে তাহলে আমরা যদি এখন তিনটা মান প্রিন্ট করতে চাই তাহলে পার্সেন্টেজ জি এর পর একটা স্পেস দিয়ে আবার পার্সেন্টেজ ডি দিব তারপর আরেকটা স্পেস দিয়ে আবার পার্সেন্টেজ ডি দিব এভাবে করে কমা দিয়ে ফার্স্টে দিব এক্স কমা ওয়াই কমা জেড তাহলে এখন আমি পাশাপাশি তিনটা মান পাবো সবার প্রথমে পার্সেন্টেজ ডি এর জন্য পাবো এক্স এর এই পার্সেন্টেজ ডি এর জন্য পাবো ওয়াই এর এবং সবার লাস্টের পার্সেন্টেজ ডি এর জন্য পাবো জেড এর ভ্যালু সো আমরা এখন এটাকে যদি বিল্ড করি বিল্ড করে তারপর হচ্ছে আমি রান করি তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে শুরুতে এসেছে টেন তার পাশে এসেছে ফাইভ এবং তার পাশে এসেছে ফিফটিন এবং মাঝে দেখতে পাচ্ছি যে স্পেস এসেছে কারণ আমরা এই যে পার্সেন্টেজ ডি এর পাশে স্পেস দিয়েছিলাম স্পেসগুলো যদি না দিতাম তাহলে কিন্তু আমার অ্যান্সারের মধ্যে স্পেসগুলো আসতো না সো স্পেসিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা 
এই হচ্ছে আমার কাজ তাহলে আমরা যদি একটু কথা সাজিয়ে লিখতে চাই যে সাম দুটি সংখ্যার যোগফল পনেরো এটা লিখতে চাই এটাও খুব সহজে করা যাবে সেটা করতে হবে হচ্ছে এখানে লিখতে হবে যে সাম ইস পার্সেন্টেজ দিয়ে দিয়ে তারপরে আমি শুধু জেডের ভ্যালুটা প্রিন্ট করাই তাহলে এখন আবার বিল করি বিল করে যদি রান করি এখন দেখতে পাচ্ছি লেখা এসেছে সাম ইস ফিফটিন সো আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন খুবই সহজ ব্যাপার একই রকমভাবে সামের মতো করে সাবট্রেকশন করা যাবে সাবট্রেকশনের জন্য আমার শুধুমাত্র এই জায়গায় এটা চেঞ্জ আনতে হবে দিতে হবে এক্স মাইনাস ওয়াই তারপর হচ্ছে আবার এটাকে বিল্ড করব বিল্ড করার পরে আমি সামের জায়গায় আছা এখানে কথাটা একটু চেঞ্জ করে দিই এখানে লিখে দিই রেজাল্ট ইস তাহলে কিন্তু আমরা এখন বিল্ড করে রান করলে অ্যান্সার পাবো ফাইভ এই যে দেখতে পাচ্ছি রেজাল্ট ইস ফাইভ আচ্ছা এই পার্সেন্টেজ ডি এর পরে আমি একটা ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান্ড দিই যাতে করে আমার একটা গ্যাপ আসে একটু সুন্দর দেখাবে এখন দেখতে পাচ্ছি রেজাল্ট ইস ফাইভ তারপর একটা গ্যাপ এসেছে সো খুবই সহজ আশা করছি আপনারা এই সেশনের মাধ্যমে কিভাবে দুটি সংখ্যা যোগ করা যায় বিয়োগ করা যায় সেটা পারবেন আচ্ছা একই রকমভাবে দুটি সংখ্যা কিন্তু গুণও করা যাবে শুধুমাত্র এখানে গুণ চিহ্নটা হচ্ছে কম্পিউটার স্টার এটা দিতে হবে তারপর হচ্ছে একই রকমভাবে বিল করতে হবে বিল করে তারপর রান করতে হবে তাহলে রেজাল্ট ইস ফিফটি অর্থাৎ টেন এবং ফাইভকে মাল্টিপ্লাই করলে ফিফটি পেয়েছি এই গেল হচ্ছে আমাদের যোগ বিয়োগ এবং গুণ ভাগে একটু চেঞ্জ আছে ভাগ নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তো আশা করছি যে আপনারা এখন থেকে ইনপুট নিতে পারবেন বিভিন্ন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবেন ডিক্লেয়ার করার নিয়ম যে কোনো লেটার তারপর হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার এগুলো ডিক্লেয়ার করা যাবে বাস একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই ভ্যারিয়েবলগুলোর নেম কখনো কিওয়ার্ড হতে পারবে না কিওয়ার্ড কোনগুলো বলেছিলাম যেমন এখানে মেইন হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড ইনক্লুড একটা কিওয়ার্ড প্রিন্ট এফ একটা কিওয়ার্ড হ্যাঁ ইন্ট কথাটা একটা কিওয়ার্ড সো ইন্ট দিয়ে আপনি একটা যে চলকগুলো নামকরণ করবেন সেগুলোর নাম কিন্তু ইন্ট হতে পারবে না সেগুলোর নাম এক্স ওয়াই জেড হতে পারবে ইভেন আপনার নাম হতে পারবে সাপোজ আমি এই জিনিসটা একটু দেখাই এক্সটাকে না দিয়ে আমি একটা নাম দিই সে আমার নাম দিয়ে দিই পাভেল সো এখানে এই পুরো ওয়ার্ড পাভেলটা কিন্তু একটা চলক যেমন আমি এখানে তাহলে দিতে হবে পাভেল ইজ ইকুল টু টেন আর ওয়াই ইজ ইকুল টু ফাইভ জেড ইকুল টু এক্স ইন্টু ওয়াই এক্স ইন্টু ওয়াই এর জায়গায় তাহলে আমার এখানে দিতে হবে পাভেল ইন্টু ওয়াই আমি এটা চেঞ্জ করে দিলাম তারপর দিলাম পাভেল ইন্টু ওয়াই এবার এটাকে বিল করি দেখতে পাচ্ছি কোনো এরর নেই কজ আমার এখানে পাভেলটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল এবার এটাকে রান করি সো রেজাল্ট ইস ফিফটি সো কোনো এরর আসবে না আশা করছি যে নামকরণের ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন নামকরণ যে কোনো কিছু হতে পারবে আচ্ছা তবে এখানে কোনো স্পেস থাকতে পারবে না হোয়াইট স্পেস থাকতে পারবে না আপনার চাইলে আন্ডারস্কোর চিহ্নটা ব্যবহার করতে পারবেন না আন্ডারস্কোর মানে হচ্ছে যে এই জিনিসটাকে বলা হয় আন্ডারস্কোর আপনি চাইলে ইমেলের মধ্যে অনেকে দেয় না যে পাভেল আন্ডারস্কোর ওয়ান এরকম করে আপনারা আন্ডারস্কোর দিতে পারবেন আন্ডারস্কোর দিলেও কোনো সমস্যা নেই তবে কোনো স্পেস থাকতে পারবে না এই এটা হচ্ছে কন্ডিশন তো আশা করছি আপনারা এখন এই যে ইন্টিজারের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন ইন্টিজারের জায়গায় আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখবো কীভাবে ফ্লোট ব্যবহার করে কাজ করে ফ্লোট বা হচ্ছে ক্যারেক্টার বা বুলিয়ান সেগুলো নিয়ে করব তারপরে ইন্ট ইন্টের থেকে যখন আমার বড় বড় সংখ্যা হবে সেগুলো নিয়ে আমি ডেটা টাইপ একটা টপিকে আলোচনা করবো যে কোনটা সাইজ কীরকম সেগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করবো সেটা আরেকটা টিউটোরিয়াল হবে আপাতত এতটুকু পর্যন্ত নিজের প্র্যাকটিস করবেন আশা করছি এটা সবাই পারবেন আচ্ছা এখানে আমি আর একটু চেঞ্জ করে দিই ইট হয়েছে যেহেতু এই জায়গা হবে এক্স ইন্টু ওয়াই এটাকে আরেকবার রান করি তো হোপফুলি সবাই ভিডিওটা দেখেছেন যদি পুরোটা ভালো লেগে থাকে আপনারা বাকি ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং কোন টপিক সম্পর্কে আপনাদের জানার আগ্রহ আছে সেটা জানাবেন তাহলে আমি সেই অনুযায়ী ভিডিও করার চেষ্টা করব এবং যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের মতামত যে ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে বা কিভাবে করলে ভিডিওগুলো আরেকটু ভালো হতে পারে সো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সট ভিডিওতে হচ্ছে আমরা ভাগ করতে হয় কীভাবে এবং সেক্ষেত্রে ডেটা টাইপটা কী হবে আপনারা একটু চিন্তা করবেন যে ডেটা টাইপকে কি সেখানে ইন্টিজার হবে নাকি হবে না সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে সো সবাই ভালো থাকবেন আচ্ছা এটা তো আমি একটা কাজ ইয়ে করে ফেলেছি যে মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম এটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে নিব নেক্সট ভিডিও করার আগে সো ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন খুব শীঘ্রই নেক্সট ভিডিওটাও আপলোড দেওয়া হবে হয়তো যতক্ষণে আপনারা ভিডিওটা দেখছেন ততক্ষণে হয়তো আমি আপলোড দিয়ে ফেলেছি সো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম